И сейчас опять туда на горизонт смотришь. Сейчас плавно садись на корточке, как гопник. Ага, здорово. Найс. Nice. Не-не, прям сядь на пятки. Ага, и на меня. В смысле? Четыре года назад я ввел новый формат на ютубе — разбор моих съемок. И за эти четыре года я сделал всего лишь один разбор. Да, я знаю, я Уася, но я решил вернуться. И сегодня я дам вам 10 советов по съемке женского портрета на черном фоне с жестким солнечным светом на примере нашей съемки с Алексей. Обязательно поставь лайк, и я обязательно такой формат продолжу. Поехали! Мы с Инной прикатили в гости к Алевсии, в ее уютную квартиру, заливающим все пространство солнечным светом. Инна сделала классные кадры на балконе с панорамным видом, ну а я решил поснимать индор свободные портреты. Помимо серии в интерьере, сваляющейся на диване Алевсии и топчущейся по ней кисой, мы заприметили в квартире черный фон. Вообще круто, когда у вас есть свободная стена, где можно расположить стойки для фона и устроить минималистичную фотостудию дома с чаем и печеньками. Итак, какие у нас входные условия? Комната, черный фон, боковой жесткий солнечный свет и модель симпатяшка в белом боде. Черный фон и жесткий солнечный свет автоматически подразумевают задранные контрасты. Теневые и освещенные солнечным светом части тела могут уйти за рамки динамического диапазона. Чтобы такого не произошло, надо либо взять камеру с широченным ДД, либо добавить в сцену заполняющий тени свет. В моем случае я сделал и то, и другое. Снимал я на Sony a 7 а у ее сенсора конский ДД, который легко вытягивает детали из теней при нормально проэкспонированных цветах. А также наша съемка проходила в комнате с белыми стенами, которые в свою очередь переотражали и рассеивали попадающий в комнату свет, тем самым смягчая контрасты и заполняя тени. И тут очень важно, если у вас цветные стены, то скорее всего вы заполните тени цветным паразитным рефлексом. Поэтому стены лучше всего закрыть чем-нибудь. Соорудите флаг, к примеру, подвесьте белую простынь на веревке. В моем случае белые стены заполнили тени, и даже части тела, полностью находящиеся в тени и отодвинутые от окна, получили достаточное количество света. Совет номер два — фокусные расстояния. Снимать портрет на бумажном фоне мы привыкли на условные 85-ки. Они и вправду хороши для крупных портретов, но я-то люблю полноростные портреты. И тут возникает один нюанс. При использовании широких углов вы неминуемо будете захватывать в кадр края фона. С одной стороны, можно забить, ведь использование живого бэкграунда не является ошибкой а порой смотрится очень интересно. Ну а с другой стороны, у вас есть генеративная заливка в фотошопе, которая позволяет вам в пару кликов растянуть фон на всю площадь. Ровно этим я и занимался при обработке фотографий, в которых часть фона залезала в кадр. В нашей съемке с Алепсией я взял Sigma 24mm f1.4 Art. Он мне позволил находиться от модели на привычном расстоянии в плюс-минус метр, что в свою очередь позволило получить ее реальную перспективу тела в полноростном портрете. Все как я люблю. А сейчас ляг на спину. Прям полностью. И обе коленочки к себе подожми. Да, останься. Обязательный атрибут любого жанрового портретиста — софтфильтр. Не, ну если у вас его нету, то не гоните, пожалуйста, на супер переконтрастные сцены. Именно эта стекляшка смягчает такие сцены, как не сделает ни один фотошоп. Моя любовь — Тифан Блэк Про Мист. В моем случае с силой 1 вторая. Видите, какой классный ореол он дает у источника света? Он добавляет небольшие световые ореолы вокруг ярких объектов. Особенно эффектно это смотрится на черно-белых сценах. Останься. Волосы все. Ч... С левой части лица убери, правое ухо открой. Извини, наоборот, правую часть открой. Да. Ухо. Да. И на меня. Однозначно мой рекомендацион для подобных портретов. Найс. Стоп. Вообще супер. Оставь. Левая идеально. Давай правую теперь. Чуть-чуть сместись на свет. Ага. Погнали. Угу. Совет номер четыре — смотрите на переотражение света и работайте с ними. В нашей съемке солнечный свет не заливал все пространство фона, лишь малая часть прямых солнечных лучей падала на черный фон и модель. Основным рисующим светом был свет, отраженный от пола. 
Опять же, этот цвет был здоровым. Сама плитка, отражающая свет, была матовой и нейтрально белой, что не деформировало температуру солнца. А, коленки туда, разворачиваем направо. Ага. Здорово. Угу. Сейчас встань, полный рост, развернись попой в окно. Если у вас деревянный паркет, то работать с отражением солнечного света от него, скорее всего, вы не сможете, потому что он станет красным. Но вам никто не мешает кинуть на пол, к примеру, белое полотенце. Как я это делал на съемке солей. Там я в прямом смысле слова использовал полотенце как рассеивающий свет отражатель. Hello there. Мы используем здоровенное полотенце, потому что у меня отражателя нет, я не щеброд. В гостиницах использую полотенце, чтобы переотразить свет на модель. Получается классный свет. Исходя из положения и направленности источника света, вы должны определять позу и ракурсы внимания вашей модели. Сразу предлагаю вспомнить работающее правило. Если мы работаем с жестким светом, а у меня он хоть и немного смягченный, но все же жесткий, лицо модели должно смотреть строго на источник света. Так мы получим ровное заполнение лица без контрастных теней. Я не говорю, что только такие портреты вам нужно делать. Не. В фотографии вообще как бы нет правил. Я призываю вас просто сделать несколько таких кадров, увидеть этот свет, а дальше, позволяя модели некоторые допущения, свободно двигаться в пространстве. Ведь даже с тенями, отбрасываемыми носом, портрет может смотреться, ну, прикольным. Вообще очень полезно давать модели некоторую свободу. Угу, все волосы перекинь налево, через верх. И опять в окно. При всем моем контроле позирования я частенько предоставляю модели полную свободу движений. Да, короче, поползай здесь сама. И прогиб опять. Да, во, идеально. Вот сейчас прям идеально получилось. Класс, четко, 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 ложись на живот. Это может длиться, ну, не знаю, там, 10-15 секунд. Но даже за эти короткие промежутки времени модель может выдать очень интересную позу, которую впоследствии я смогу развить во что-то новое. Так, Алексей, смотри, еще давай сделаем несколько кадров. Мне понравилось, когда ты лежала на правой булке, ноги у тебя смотрели туда. На правую руку облокачивалась, ноги туда. На правую руку облокачиваешься. У тебя в этой позе может сразу быть несколько итераций. Из этой позы ты плавно перетекаешь в на живот. Разворачиваешь туда и обратно в эту сторону. Чуть-чуть еще на свет туда переползи, чтобы у тебя ноги были э, с запасом. Все, класс. Поехали. А, сделай полушаг ко мне. Совет номер 7. Ракурсы. Если мы снимаем портрет на фоне, то это не значит, что вы зафиксированы в пространстве. И это не значит, что все ваши кадры должны быть одинаковы, квадратно-гнездовые портреты. Сделайте себе элементарный туду лист За одну съемку обязательно сделайте кадры, соответствующие всем крупностям и ракурсам. Классический портрет. Кадр с нижней точкой съемки. Кадр с верхней точкой съемки. Кадр с точки съемки в зените. Сделайте поясной портрет. Полноростный портрет малой крупности. Ну и не забудьте про крупный портрет. В туду лист можно добавить взгляд модели. Прямой портрет, когда она смотрит в камеру, взаимодействует со зрителем. Либо полузакрытый портрет с слегка отведенным взглядом. Ну, либо же полностью закрытый портрет, когда мы не видим ее глаз. Аналогично в туду лист можно взять уровни положения модели. Модель может стоять, сидеть, ну, либо лежать, работа в портере. У меня эти туду списки живут в голове, я о них даже не думаю. Просто исполняю на каждой съемке. Но вы их можете модифицировать и дополнить. Здорово, носик в потолок смотрит и даже тянешь его еще выше, выше, выше. Да, класс. Останься. О, здорово. Обе коленки прям к себе поджимай вместе. Ага. Есть. А, вставай в полный рост. Совет номер восемь – это свой туду лист. Сделайте подобные списки по эмоциям. Модель может улыбаться, смеяться, кричать, либо хмуриться. Сделайте туду лист с руками, положением рук. Модель может хватать себя за волосы, держать себя за грудь, за булки, схватить свою пяточку. Этот список можно пополнять бесконечно, и чем качественнее вы подойдете к его составлению, тем более интересный и вариативный у вас будет съемка. 
Вся наша съемка с Алексией была сделана за 16 минут. За это время я успел сделать 476 фотографий, из которых я зафиналил, полностью обработал, 28 штук. Это очень много для моего стиля. Но все отобранные фотографии разные. И я веду к тому, что как только вы сделали 10-15 кадров с одного ракурса и одной крупности, ну не тормозите, меняйте положение и свое, и модели. Да, вот так, супер. О, классно, а что сейчас сделала? Вот, да, и вниз уходишь. Ага, левый коленку поднимает наверх, прям наверх-наверх она тянется, да. Ага, голову, честно, посмотри на окно. Супер. Шикарно. И на меня. Есть. И теперь вот то, что мы делали. Ага. И попа поднимает, то есть туда вот корпус, как, да, прогиб вот этот. Супер. Нет смысла делать сотню одинаковых кадров и выбирать из них всего лишь один крутой. Лучше выбрать 100 крутых из 100 крутых кадров. Уф. Десятый совет может показаться натянутым, но, как показывает практика, он является самым главным. Просто валите снимать. Вам не нужна студия, не нужно профессиональное оборудование. Сделать портретики можно где угодно. Ваша задача просто найти модель, найти локацию, либо ее воссоздать. Не знаю, вы можете поснимать даже дома, если у вас есть окно. И как ни крути, результат будет зависеть исключительно от вашей вовлеченности. Полные бейки с нашей съемки с Алевсией вы можете найти у меня на Бусти и Patreon. Подпишитесь, таким образом вы поддержите мой канал. Ну и скажите, как вам формат такого видео? Стоит ли делать еще подобные разборы? Пишите в комментарии, что думаете. Также поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Ну и увидимся. Пока.